Добрый день, мои дорогие телезрители! Меня зовут Юнова Натали, это телеканал питания, здоровья и домашнее похудение. Я приветствую вас на своем канале. Продолжаем рассматривать лечебные столы по пивзнеру. И сегодня тема нашей передачи – диета стол номер два. Какие продукты можно, а какие нельзя. Стол под номером 2 назначается при хроническом гастрите с пониженной кислотностью, атрофическом гастрите и хроническом колите вне обострения. Питаться следует 4-5 раз в день. Теперь давайте разберем более подробно таблицу продуктов для диеты номер 2 по Певзнеру. В рацион питания при соблюдении стола номер 2 могут быть включены такие пищевые компоненты. Если берем крупы, то это любые разновидности круп, за исключением пшена, перловки и кукурузы. Из мучных изделий печенье без добавления сахара, сухари из пшеничного хлеба, вчерашние хлебобулочные изделия, приготовленные из пшеничной муки с добавлением отрубей и галетное печенье. При диете номер два разрешены любые разновидности рыбы, содержащие минимальное количество жира. А вот готовить рыбу допустимо любым способом, избегая панировки. Также разрешены любые виды кисломолочной и молочной продукции. Под частичные ограничения попадают молочные сливки с высоким процентом жирности, а также цельное молоко с жирностью более 2,5%. При диете 2 разрешены некрепкие бульоны из красного мяса, бульоны из птицы без кожи, бульоны из овощей или бульон из рыбы. Что касается сладостей и кондитерских изделий, то при такой диете разрешено употреблять свекольный и тростниковый сахар, фруктово-ягодные джемы, пастилу, мармелад, зефир, конфеты и натуральный мед. При диете 2 из напитков рекомендуется чай каркаде, узвар из плодов шиповника, травяные отвары и настои, некрепкий зеленый и черный чай, а также теплый напиток из обжаренных корней цикория. Что касается овощей, то при этой диете допустимо употреблять в пищу любые овощные компоненты, за исключением редиса, чеснока, фасоли и гороха, репчатого лука, хрена и редьки. Блюда, приготовленные из овощей, рекомендуется подавать в протертом виде. В качестве мясных компонентов используется телятина, мясо курицы и индейки без кожи, а также мясо кролика. Для приготовления фруктово-ягодных киселей можно использовать картофельный или кукурузный крахмал. В избежание негативных реакций со стороны органов пищеварительной системы из ежедневного рациона необходимо полностью исключить такие продукты, как сок из винограда и инжир финики, хлебный и солодовый квас, овощи в засоленном, маринованном и квашеном виде, исключить все виды грибов, любые виды рыбных и овощных консервов, также необходимо исключить мясные и рыбные ингредиенты, подвергнутые копчению, пирожные, торты, изделия из слоеного и издобного теста, Утиное и гусиное мясо, свинина, баранина и шпик. Запрещено при диете номер два напитки, содержащие углекислый газ или этиловый спирт, шоколад, какао, свиной и говяжий жир, маргарин, кулинарный жир, мороженое и энергетические напитки. Разрешается вареная, тушеная, запеченная и измельченная пища. Допускается обжаривание без корочки. Вам стоит отказаться от панировки. Продукты с высоким содержанием клетчатки, это фрукты и овощи, протираются. Пища должна быть теплой, не горячей и не холодной. Ну а теперь по традиции в конце передачи смотрите примерное меню на неделю. Диета стол номер два по Певзнеру. Итак, день первый. На завтрак вы можете приготовить манный пудинг и три перепелиных яйца в смятку. На второй завтрак паровой омлет, сухое печенье и ряженка. На обед протертый вермишелевый суп, заливной из телятины и ломтик вчерашнего хлеба. Хлеб лучше брать с отрубями. На полдник пюре из отварной тыквы, простокваша и рыба на пару. На ужин творожные суфле и тушеные овощи. Второй день диеты номер два. На завтрак пюре из вареной моркови и творожной запеканка. На второй завтрак два белых хлебца и стакан кисели. На обед некрепкий куриный бульон и отварная курица без кожи. На полдник филе трески, запеченные с кабачками и некрепкий черный чай. А на ужин отварная говядина с цветной капустой и стакан ряженки. Диета стол номер два по пивзнеру, день третий. На завтрак у нас будет овсяный кисель, паровой омлет с молоком и напиток из цикория. На второй завтрак морковный сок и фруктово-ягодное желе. На обед вы можете приготовить отварную цветную капусту в протертом виде, паровые фрикадельки из курицы и компот из ягод либо фруктов. На полдник один банан и стакан фруктового киселя. На ужин запеканка из творога с изюмом, овощная икра и любая белая рыба на пару. 
Диета стол номер два, день четвертый. На завтрак вы можете выпить стакан ряженки и съесть пару-тройку диетических лицов. Они могут быть как сладкими, так и не сладкими. На обед должен быть салат из моркови с черносливом, паровое филе на ваге, овощной суп на курином бульоне. Бульон должен быть не крепкий. На полдник вы можете выпить стакан нежирного кефира и съесть какой-либо фруктик. На ужин у нас будет говяжье суфле, пюре из отварной цветной капустой и ацидофилин. Диета стол номер два по перснеру, день пятый. На завтрак паровое яичное суфле и овсяная каша. На обед филе хека отварной, куриный суп с вермишелью и хлебцы. На ужин вы можете поесть запеченную индейку с овощами и выпить стакан ряженки. Диета стол номер два, день шестой. На завтрак у нас будет омлет, творог с зеленью и огурцом и некрепкий чай. Творог вы можете использовать как бутербродную массу. На обед паровое филе судака и диетические хлебцы. На полник вы можете перекусить затяжным печеньем и выпить стакан морковного сока, либо какого-либо другого. А на ужин вы можете съесть запеканку из кабачков, отварную куриную грудку, ломтик вчерашнего хлеба и выпить стакан кефира. Диета по пивзнеру, стол номер два, день седьмой. На завтрак вы можете съесть кусочек сухого хлеба и выпить стакан ряженки. На обед у нас будет запеченная индейка с овощами, куриный бульон и диетическое печенье. На полдник у вас может быть творожная запеканка, пару хлебцов и стакан какао. А на ужин у нас с вами будет запеченная треска под овощами, ацидофилин и кусочек пастилы. Что касается вопроса нормы порции, какова она должна быть, я вам даю подсказку, кликайте на нее. Это был телеканал питание, здоровье и домашнее похудение, с вами как всегда была Юнова Натали. Если понравился видеоролик, оцените работу и поставьте лайк. И не забудьте подписаться на мой канал, для того, чтобы не пропускать новые диетические рецепты, свежие новости как про здоровье, так и про похудение. Всем пока!